想看另一个我，相遇又错过，把回忆都封锁。心曾被碾碎过，不曾愈合。你眼里的我，倔强又脆弱着，最害怕被冷落。孤傲是我，所幸的歌，没完结的悬疑小说，在等你知我手，陪我去续写，续写到结局那一刻。那注定是你，也是我，是我。哦，有着同样。儿子，嗯，你给我们寄的那些东西啊，我们都收到了。嗯、那些大牌子可花了不少钱呢。啊，你挣钱也不容易，要知道节省。哦，儿子真是长大了，想得越来越周到。姑姑、婶婶、大姨、二姨，每家都没落下。刚你二姨还跟我夸你呢，呃，说你系的这围巾啊，好像还是什么大牌儿。哎呦，我都不会读啊。完了，你给你妹妹买的那个叫什么平板电脑，哎呦，你妹妹可喜欢了，给你这一通夸呀。你爸在旁边听的呀，可美。儿子，啊，你看你忙完这一阵儿，回家待几天吧。家里一大堆好吃的都给你留着呢，我跟你爸也吃不完。什么螃蟹、海参、花椒，乱七八糟堆了一冰箱，我都给你冻起来了，就等你回来吃呢。你明明会包饺子，你干嘛骗我啊？你明明什么都会，你干嘛不跟我说实话、啊？不是你知道，就要包饺子的吗？所以我就说我跟你一起学嘛。<笑>好了好了好了，不哭了不哭了啊！不哭了不哭了，是不是想家了？啊！擦擦你的鼻涕，来，一，来，一二三，行。我给你包的饺子啊，里面带硬币的，吃到了会有好运哦。这些年图什么？我每一年我都不回家，我都不知道图什么。不哭了啊！不哭了，不哭了。好了好了好，不哭了，不哭了啊！不哭了，不哭了。
，谢谢。周铁军是吧？配合一下调查。认识吗？不认识。不认识啊？你和王翔一起开着出租车，在同一个公司上班，还住同一个宿舍。你跟我说你不认识啊？说了，不认识。周铁军啊，报应，全都是报应。什么报应？警察同志，救救我！我不想死。什么意思？说清楚了。周铁军，周铁军，周铁军，谁要杀你啊？啊？你和王强做了什么事？为什么要遭报应？周铁军，这怎么了？这是。氰化物中毒，现场所有食物都查过了，只有他吃的那碗面含。来，让一下，让一下，让一下。王帅啊，王帅，怎么了？老板，资料，刚才也没什么事儿。小学毕业，嗯，这个人社会关系挺简单的。小学毕业应该不太懂得氰化物这种东西。氰化物中毒。我师傅呢？还没来啊？啊对啊，杨队呢？杨队从来不迟到。手机收起来。来了来了。师傅，你去哪儿了？路上堵车，打不着车。什么情况？氰化物中毒。刚出来就死了。等你到了这个岁数啊，你就会明白了，有的案子它就是破不了。那可是好几条人命啊！我们是警察。嗯。不过这些人他本来就该死呢。师傅，你什么意思啊？嗯、没什么意思。学会相信事实，远比提出疑问更重要。我们这行啊，好人干不了，坏人不能干。打住，打住，打住！你干嘛去？查案。香的很。
你吓死我了！你出去吃饭干嘛？哎呀，你不陪我一起吃，我吃不下去，你得哄我。哎呦，那没那功夫。来来来来来来，哎，不不不不，我来洗，我来洗，我来，我来我来。哎呀，你干嘛？你洗头呢嘛？你洗，你洗，你洗，你洗。哎哎，不不，那个青菜那边，你洗葱吧。你要有这功夫，不如先想想怎么跟我爸妈解释。送给我。我劝你，你还说不听了？你就说你父母时间要商量不就行了吗？哎，美女，你干嘛呀？我妈给你都跟亲戚说一轮了，还约了个植树节。哎，实在不行，我就给他们发微信。我先，哎呀，别急呀、啊！这你这手上有葱味儿。我想了。我实在不行，现在就发微信，跟他们说你父母时间要改，先把这关过去再说。不是你要这么弄的话，不成我骗他们了吗？那不然怎么着呢？还真要双方父母见面呀？行，见面也行，咱就把证都带上，怎么回事一五一十都跟他们说清楚，我也不能老骗父母。哎呀，既然既然你要是这么说话呢，那我就得说说你了啊！你看当初咱们俩结婚的时候，我都跟你说了，告诉你父母，告诉你父母，你不听我的呀？那你看现在怎么办？我那是。想憋着给他们一个惊喜，谁知道你一个礼拜都撑不过去，变成惊吓了。这事怪我吗？啊，行行行行行，怪我，怪我行不行？哎呀，来，哎，你看我都是承认错了，说怪我了，你就别说我气了啊！行行行行行，你拿你拿，你去哪？拿什么呀？碗儿啊，上碗儿。拿哪个碗？这一堆碗呢、啊。棕色那个。这棕色的放这么。哎，你别说话了，我刚要干嘛？拿碗，你要盛汤。盛汤粗没，粗没切完成什么汤？该说不说啊，既然你说你这么多年这身材确实保持的不错啊，是不是？是不是？贫。哎呦，昨天我就是在想，我说哎呀，看见你爸你妈，咱们这日子是我多年期盼的日子。现在又有老婆给我做鸡汤啊，真的是太美了。尝尝，咸淡。你喂我，自己喝。那你给我拿个勺啊。嗯，喂吧。烫着你，我在拿着吧。嗯，可以啊。不咸？不咸不咸。那你拿出去喝吧。太凉了一会儿，你来在这站着，看我干嘛呀？你看我看你还不行，我看你好看，行不行？是，酒还没醒呢，没醒，而且更来劲了，更确切的说是更上头了。嗯，出去喝汤吧，行吗？那个，哎，那个你过来，那个帮我挠到后背，到时候养够吧。我够不到，你快帮我够一下。墙上蹭蹭不行吗？我是猪啊，我在墙上蹭。你不用你说这话，你快快点，快点，快点。真真真难受。这儿，那、啊、对,对,对，这儿你挠不着。不是，往下，往下，往下，往下，这样。这儿。对对对，你用点劲儿，再往下一点。这儿吗？往往中间一点，稍微往中间一点。这儿，哎，对对对，就就是这儿。哎哎哎，林林，你干嘛？我我火没关呢。哎呀，没关不了。哎，火没关。先管管我这团火子。哎，干嘛你？我干嘛？你都老夫老妻了，你还不好意思？我告诉你啊，我不演了。林林，哎，你干嘛？哎，我今天我就不走了。你干嘛你？我以后也不走了。哎。处的
搬到啊！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。林景云，林景云雪了吧，面条煮过了，鸡肉也帮你撕好了，你把面条放汤里热一下就能吃，盐什么的我都搁过了，你和一块就行。笑什么呢？嗯，没笑，没笑。嗯，你自己照照镜子，你看你嘴角到底长哪儿了？<笑>怎么了？嗯、啊，嗯，哥，嗯，我跟你说件事儿啊，这件事你是第一个知道的人。呃，我和刘霞谈恋爱了。我说什么来着？啊，我就说你俩肯定得有事儿。圆圆还说不可能。哎呀。好事儿，好事儿，我真的替你高兴啊，人也不错的。但是呢，男人啊，事业为重，你别太花心思在这个谈恋爱上面，知道吗？哥，你胡说八道什么呢？我怎么胡说八道了？光想着谈恋爱，那肯定不行，耽误正事儿。哦，还有啊，你现在这个写恋爱的戏份肯定是得心应手了吧？啊，反正我现在一闭眼，全都是爱情。呀，酸臭味儿！哎呦，<笑>啊，对，正好有个事儿跟你说啊，你那个、嗯、以后别叫我哥了，啊，叫我贾老师，或者你叫我名字都行，好吧？为什么？咱们这不是加入黄辉了吗？大公司有规章制度的，咱们俩总是哥哥弟弟这样叫着，不合规格。你呢，就叫我贾老师，我就叫你齐老师，好吧？不是你有什么规章制度，你也是我哥呀、啊。是啊，我知道啊，私底下我们俩怎么叫都没关系的。但是有外人在，你或者公共场合，还是老师相称，我觉得这样比较的好，好不好？嗯，来，现在就练一练。啊，三二一，开始。啊，这就练啊。嗯。贾老师。哎。齐老师。哎，我我就不用。嗯，贾老师，齐老师，贾老师，齐老师你好，嗨，贾老师，不习惯，没事，慢慢就习惯了。哎，不是哎哥，哎哎哎，又叫哥，刚才怎么说的来着？这也没人啊。你得私底下就开始适应起来。再说一遍，嗯、呃，贾老师，哎，怎么了？您说，齐老师，哎，不是，你到底带我去哪儿？这上车了以后，你一直不告诉我。这样，我呢申请了一套置装费啊，带你去改变一下造型，我们来一身非常符合齐老师身份的行头。我觉得我现在挺好的呀，圆圆给我选的衣服也没问题啊。可以露搜的，你觉得哪儿好啊
，圆圆姐她是打理我是没有问题的啊，但是你呢，我得亲自上手，好不好？那那会是个什么风格啊？那会是一个让你意想不到的风格，反正肯定比你现在风格好，相信我啊。哦，是吗？嗯。会跟你也很像吗？不不不不不会不会不会不会啊！我肯定不能把你按照我打扮，就是我是我的风格，你是你的风格，好吧？哦、放心，没问题的。反正我不喜欢这个黄色的这个高领啊。你不喜欢高领啊？这个黄色我不喜欢，哦、特别的好。放心放心啊，我肯定给你弄得漂漂亮亮的。嗯，还挺漂亮。你放心。我肯定给你打扮的，回去保准让你们这个刘老师啊大吃一惊。这个大吃一惊一定是我打扮的很好的那种大吃一惊哈、啊。那肯定的，你别吓着他。哦你怎么在这儿？逛街去了，衣服都换了一身，怎么不叫我一起啊？你跟哪个女孩去？还能是哪个女孩啊？贾小姐呗。贾小姐。嗯。贾珍啊。嗯。你们俩男的去逛什么街啊？我也不知道，他突然就说要给我买衣服，说什么进了大公司要注意注意自己的形象。你告诉他，以后你的衣服不用他管，你女朋友会管。以后我的衣服都是你来帮我选。那当然了。说实话，我哥帮我选的这个衣服，穿着特别别扭，尤其是这个条条的这个衬衫啊，从来都不穿这样的衣服。你穿什么都好看，但是这个外套如果里面配一个白色 T 恤会更好看，更年轻。是哦，我也这么觉得。毕竟我看上去很年轻，你可不能穿老了。穿老一点不是显得成熟吗？你在说什么呀？你喜欢成熟的还是年轻的？偶尔变一下也还是可以。我你们怎么点这么多啊？吃的完吗？吃的完，有什么吃不完的？嗯，你跟那个黄辉的那个秦总啊，嗯，对接着点啊。哎呀，走，让他报了。餐费也报。干嘛不报啊？脸我都不要了，钱我还不要？我傻吗？我跟你说个事儿啊。什么事儿？祁连山和那个刘霞，谈恋爱了。真的假的？什么时候的事儿啊？哎，你说这事儿有意思吗？珊珊刚刚出头，他们俩就好了。啥意思啊？他们俩不是第一天认识，在一块住那么久了啊，一直什么事儿都没发生。之前珊珊什么都不是的时候，那女的都不正眼看他一眼，这是爱情吧？你别瞎说，那之前珊珊不是救过刘小姐吗？清楚他们之间有什么细节，咱俩不知道呢。嗯，我把话撂这儿，好戏还在后头，咱们走着瞧。别这么尖酸刻薄。哎呀，我琢磨着啊，嗯，我得给齐老师传个局。我得让他好好高兴高兴。啥局啊？哎，哎
。嗯，我不是，我不是这意思。干嘛？没事。哦。嗯。这个特别好吃，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，你放那儿，放那儿，我自己。嗯，你长什么呢？还不吃饭？我最近就感觉我哥有点奇怪啊。奇怪？你怎么了？哪奇怪啊？就是有点别扭，生疏了。生疏了？为什么呀？哎，你知道他今天跟我说什么吗？他跟我说啊，以后旁边只要有人就让我喊他贾老师，他叫我齐老师。我一开始以为他开玩笑，后来发现他是认真的。齐老师，哎呀，你就别叫齐老师了。我现在听这三个字，我都瘆得慌。你就不要给自己那么大心理负担了。你哥现在呢，很有可能就是因为之前你不是跟着他嘛，现在你好了，他就会有点心理不平衡。但这也很正常，你给他点时间，慢慢消化消化就好了。让他自己消化哦，你们俩这么多年感情了，你就放心吧。你啊，也不能要求别人百分之百的去了解你，做好自己，问心无愧。哎，不然我让我哥来你这儿办张卡吧。干嘛？你要返点啊？返点是什么？嗯。返点呢，就是你赶紧把这几个菜都吃完，然后去洗碗。我还有事儿，先走了。哎呀，是这个意思吗？洗碗啊！哎呀，哎呀，怎么办呀？这这个是啊！票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖。票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，哎呦，珊珊这次发大了！哎，圆圆，你给我说句心里话。嗯。你觉得竹峰好看吗？好看啊。哪好看啊？我觉得不好看。不过很正常的，每个人审美不一样嘛。我今天叫了他一天的齐老师，他慢慢开始适应了。我也开始适应了。哎呀，珊珊不是你说的那种人，她不会因为一部戏就飘的。啊，反而我觉得有变化的人是你。你想想，我们三个人当年……哎哎哎，别动不动就当年当年，你老想当年，显得岁数特别大。哎，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖，票房大卖。通知山是十点，我们来这么早干嘛呀？第一天来黄回报道，曹总说有事情要说呀。那不应该叫珊珊一起吗？我们工作室跟黄辉的合同推进的这么顺利，你不觉得很奇怪吗？而且商业上的事情，我们俩知道就行了。珊珊知道多了反而不好。哥哥总，嘿，你去吧。哎呀，哥哥总，呃，给你介绍一下啊，这是我们工作室的副总经理圆圆，可可总。你好，你好。齐老师没来啊？啊，齐老师，我让他晚到一个小时，这不是秦总说曹总找我们有事儿要聊吗？那我想肯定是事务性的内容，呃，就不带齐老师了，他辛苦，让他多休息休息。你好，走吧。哎。我们黄辉每年的项目量都很大
，除了每个项目的制片人会盯剧本之外，其实从公司层面一直都缺一个总的负责人。但是文学总监这么重要的职位，也很难通过人力去外面找。不过，我跟曹总现在都觉得有一个特别合适的人选。所以说，环辉在业内做的这么大规模，不是没有原因的。有的时候，他们对于创作者的这种爱护，比我们都要高。那是当然的了。其实上次我就发现了，你跟齐老师的关系特别好，所以这个事情，你去跟他聊是最合适的。我们董事会决定聘请齐老师作为黄辉的文学总监，税前年薪八十万也会有奖金制度。但是这部分会由公司代扣代缴，直接打到齐老师的账户里。那我们怎么办？你们怎么办？我们的工作室合同里面写的很清楚，你们作为齐老师的经济团队，就负责他所有的经济事务。哎，不是不是，这个可可总啊，来来来。我不是很明白这到底是什么意思啊？是哪里不明白？贾老师，你是自己要求要做齐老师的经纪人的。嗯，齐老师现在是我们黄辉签约的编剧，而且他工作室的创作项目全部都是我们的内容事业部的。但是你们二位是经济岗，是经济事业部的。既然我是他的经纪人啊，那么你们要求他写的东西，我肯定得把关啊。合同我得对呀、啊，是不是？不是说不是说你们想让他干什么他就干什么呀？啊，这个你不用担心，当然所有的合同都是会拿过来给你过的。但是齐老师作为文学总监，他要负责黄辉所有需要他出谋划策的项目，他不一定担任编剧。呃，葛葛总，那齐老师他要是不接创作，他没有收入的话，我们工作室该怎么运营啊？工作室的房租跟运营成本都是我们黄辉出的，你们还有什么运营支出需要吗？你也可以具体跟我们说一下，如果可以报的，我们都会报给你们。哦，还有，你们二位呢，在我们经济部也都是管理岗的工资标准，你们可以享受老员工的一切福利。可可总，呃，我我不是想冒犯您的意思啊。我想问一下，曹总今天不来吗？我不是曹总吗？曹总，好，曹总啊，您凭什么觉得我一定会同意这个合同上说的内容啊？我记得你跟我哥说过。你作为齐老师的哥哥，你也很希望齐老师可以站上更大的舞台去发挥自己，而且还有一点很重要，我们的合同是基于你跟齐老师的合同之上的合作转移。我记得你跟齐老师的合同上有一条，就是在合约期内，齐老师必须服从你的一切安排。这个合同转到我们黄辉，我们是一个字都没有改过。所以现在你跟齐老师都必须服从黄辉的所有安排。这件事儿除了你不能分齐老师的年薪，对齐老师的利益没有任何损害。如果这事儿让你不舒服了，那只能是你自己作茧自缚了。嗯、哦，对了，经济部呢每周要做两天班。这个你们看着来都行，坐班没问题。你说什么呢？你听懂他说什么了吗？是齐老师来电话了，应该到楼下了，没有卡上不来。你看啊，今天是高兴的日子，曹总跟可可总那么重视我们珊珊，我们应该高兴才是啊。
。其实这个事情，贾老师也不用着急。齐老师并不是说不接具体项目，只是可能没有按照你们规划的节奏来。但是我们大家都应该为了齐老师的未来多多考虑，对不对？有的事情掰开了揉碎了伤感情，细水长流嘛。贾老师，你觉得呢？我今天算是长见识了，我啊。曹总啊，但是说到底啊，这个合同，齐老师要同意的。他要是不同意呢？贾老师，我知道齐老师特别尊重你的意见，所以才需要你去给他做工作呀。信息量有点大。消化消化，不着急，慢慢消化。齐老师不是到了吗？我跟秦总下去接他，慢慢消化。走。你干嘛？他姓曹的就是故意的，你看不出来吗？祁连山一天班都没上过，他一个在家里搞独立创作的编剧，他当什么文学总监啊？他，他不接活啊？他有票房分成，他有之前那些稿酬，我呢？我落到最后，我得拿工资过日子啊。那曹总他什么意思呢？什么意思还不够明显吗？赶我们走！我培养珊珊花了这么多年，花了这么多心血，他想白捡皮夹子，想得美。那我们跟珊珊怎么说这事儿呢？那女的不是说了吗？必须得祁连山同意。我不点头，我看珊珊她敢同意。你是没看见啊，当场就翻脸了，那叫一个气急败坏，可解气了。人家兄弟俩在一起十年了，怎么做的都是人家的情分嘛。那我就不想他吃亏啊。贾珍这个人啊，咱们还回留不住，早晚都得走。要是能摆脱贾珍，对祁连山来说也算是一件好事。而且你不是说要保护优质创作者吗？不单单只是保护，祁连山未来的路还很长，他现在需要停下来沉淀一下。文学总监这个位置呢，能够提高他的视野，他的成长对咱们环归来说是有战略意义的。那他要是成为了你妹夫，你这战略不是就更成功了？什么意思？字面意思啊，走了。对，你看你帮我签个字。来，帮我订束花，还蛋糕，那最好。好。来，等等。还有酒，好的。啊，没事
我自己去了。看一下，不是曹总啊，这个是不是搞错了？哪儿搞错了？这个职位应该是我哥的吧？在我们团队里啊，我哥一直是个领导。如果我做了这个职位，那我哥干什么？你哥只是你的经纪人而已啊。经纪人？对啊。我哥同意了。这件事最重要的是你同不同意。你哥那边我们已经问过了，嗯，我跟你哥聊的，他说只要你同意就行。哦，不是我，我觉得这个事情啊，我还是要回去跟我哥商量一下。好，没问题，你回去好好把合同看一看，然后再给我答复。啊、哦，好。星星躺在月亮胸口，我们一直走，就这样一直走。心头藏了很久。